இந்த பதிவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான விலங்கியல் பாடத்தில் ஒன்பதாவது பாடம் உயிர் தொழில்நுட்பவியலின் பயன்பாடுகள் இதில் பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் என்ற தலைப்பினை பற்றிய பதிவினை பார்ப்போம் பொதுவாக மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் மற்றும் பண்புகள் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம உடம்பில் குறிப்பாக டிஎன்ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் தான் மிகவும் பயன் தரக்கூடிய புதிய பண்புகளை உருவாக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட ஜீன்களுக்கான டிஎன்ஏ துண்டுகள் தான் நொதிகளாகவோ ஹார்மோன்களாகவோ புரதங்களாகவோ உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ துண்டுகளாகும் இந்த டிஎன்ஏ துண்டுகளை எண்ணற்ற ஒத்த நகல்களாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம்தான் பாலிமரிஸ் சங்கிலி வினை இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பொதுவாக மூன்று படிநிலைகள் காணப்படுகின்றது முதலாவது படிநிலை இயல்பு திரிபு நிலை டி நேச்சுரேஷன் இரண்டாவது படிநிலை இலை பதப்படுத்துதல் பிரைமர் அன்னிலேஷன் மூன்றாவது படிநிலை இலை நீட்சியுறுதல் பிரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த மூன்று படிநிலைகளை நாம் வரிசையாக பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது படிநிலை இயல்பு திரிநிலை இந்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏவை கொண்ட ஒரு வேதி கலவையின தொண்ணூற்றி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு சுமார் அறுபது செகண்டுகள் வெப்பப்படுத்தப்படும் போது இதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இரட்டை சுருளானது இரண்டு தனித்தனி இலைகளாக பிரிகிறது இதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இயல்பு திரிநிலை என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த இரண்டு இலைகள் புதிய டிஎன்ஏக்களை உருவாக்கக்கூடிய அச்சுவார்ப்பு டிஎன்ஏக்களாக செயல்படுகின்றது அடுத்த நிலை பதப்படுத்துதல் நிலை பிரைமர் அனிலேஷன் இந்த நிலையில் வேதி கலவையின இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா வெப்பநிலையை படிப்படியாக குறைக்கிறோம் அதாவது ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறோம் அப்படி குறைக்கும்போது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது செகண்டுகள் இந்த வெப்பநிலையில் இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா இரு முதன்மை இணைப்பு இலைகள் புதிதாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இலக்கு டிஎன்ஏ அதாவது நமக்கு எந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து நம்ம எண்ணற்ற பிரதிகளை உருவாக்கணுமோ அந்த தனித்த இலையினுடைய பக்கவாட்டில் இணைந்து கொள்கிறது இது இலை பதப்படுத்துதல் நிலை என்று சொல்கிறோம் மூன்றாவது படிநிலை இலை நீட்சியுறுதல் அதாவது பிரைமர் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த நிலையில் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நொதி அச்சு வார்ப்பு டிஎன்ஏலிருந்து நகல் எடுக்கப்பட்டு முதன்மை இணைப்பு இலை நீட்சியடைய உதவி செய்கிறது இரட்டை சுருள் ஒவ்வொரு புது இலையும் கீழ் நோக்கிய வேறுபட்ட தொலைவுகளில் இது காணப்படும் இந்த மூன்று படிநிலைகளையும் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் மாற்றி செயல்படுத்தப்படும் போது ஒரு சில நிமிடங்களில் கூட ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகளை நம்ம உருவாக்க முடியும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட அந்த புதிய இலைகள் டார்கெட் டிஎன்ஏ எண்ணற்ற பிரதிகளில் நம்ம பெருக்கம் அடைய செய்து இதை பல்வேறு துறைகளில் நம்ம பயன்படுத்திக்கிற முடிகிறது இது மருத்துவ துறையில் மிக அவசியமாக இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுகின்றது ஒரு ஆய்வக மாதிரியில் ஒரு நோய்வுக்கு காணப்பட்டால் நிச்சயமாக அந்த மாதிரியில் அந்த வைரஸோ அல்லது பேக்டீரியாவோ அதற்கான டிஎன்ஏக்களும் அந்த குறிப்பிட்ட மாதிரியில் இருக்கும் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட மாதிரியை நம்ம இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நோயாளியினுடைய இரத்தமோ மலமோ தண்டுவடத்திரவமோ சளி போன்ற மாதிரிகளை ஆய்வு செய்து அந்த நோயினுடைய தன்மையை அந்த நோய்க்கான காரணிகளை அதற்கான நோய்யூக்கிகளை நாம் கண்டறிவதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுகின்றது பனிக்குடத்திரவம் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த திரவத்தில் உள்ள செல்களையும் நம்ம ஆய்வு செஞ்சோம்னா 
ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த குழந்தையினுடைய ஜீன்களில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக அந்த குறைபாடுடைய அந்த குறிப்பிட்ட ஜீன் துண்டங்களை அகற்றவும் முடியும் அப்படியே அகற்றினோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் குறைபாடற்ற ஒரு குழந்தைகளாக பிறப்பதற்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் அவசியமாகிறது மரபியல் நோய்களான கதிரறுவாள் சோகை நோய் இரத்த ஒழுகல் நோய் பிணைல் கிட்டோனீரியா போன்ற மரபு குறைபாட்டு நோய்களையும் நாம் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் சரி செய்யலாம் சில நேரங்களில் கருமுட்டைகளில் கூட சில பால் சார்ந்த குறைபாடுகள் அந்த குறைமுசங்களில் அல்லது அந்த டிஎன்ஏயில் உள்ள குறிப்பிட்ட துண்டங்களில் அந்த குறைபாடுகள் காணப்பட்டால் அதனையும் கூட நம்ம கண்டறியலாம் தடயவியல் துறையில் இதனுடைய பயன்பாடு அதிகமானது குறிப்பிட்ட அந்த குற்றவாளிகளினுடைய உடல பகுதியில் எடுக்கப்பட்ட ஏதாவது ஒரு பகுதி குறிப்பாக இரத்தம் மயிர் விந்து திரவம் போன்றவற்றினுடைய மாதிரிகளிலிருந்து அந்த குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏயை ஒரு சில நகல் இருந்தால் கூட அதனை இந்த தொழில்நுட்ப முறையில் எண்ணற்ற டிஎன்ஏ பிரதிகளை உருவாக்கி அந்த குற்றவாளிகளை எளிதாக கண்டறிவதற்கு பயன்படுகின்றது நன்றி